وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ التوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وال ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكب والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيب محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبيت رضي بلهم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشفاة جاء بجماله حسنة جميع خصاله سلوا عليه وآله بلغ العلا حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه يجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين أرشر مالك बिरहतर अलीपुर जब शुमार तो गप सही दे रुद्ध हो गया अल्लाह दो दिन बैपी चौथी तो बार शिक तफसीर लो कुरान माफ़ ही ले रब बलाय लमीर मुस्तमियों ही आरोशित के तकिये देखो अल्लाह अलीपुरे ही माचे अमार इशारे अल्लाह तुम्हार पुराने प्रेमी पागलेरा अल्लाह तो तोलन पुरे ची अल्लाह रब बलाय लमीर अमादेर मुद्दों दिखे जादेर हाथ के पसंद है रब बलाय लमीर तार उसीने अमादेर के कबूल करे नाम यार रब बलाय लमीर अमादेर मुद्दों दिखे जादेर पिता माता जोनों तो खुनी पिता माता अंधुजार तो अबुरचुले के चेन रब बलाय लमीर अपने कच्ची पुरान शम में लिखे शंकर निशे में दुआ करते सी पिता माता के जन्म दुआ करें अल्लाह अपनी शहीद दुआ फ्री है दिन ना आप दर का से पूरी अत करते से अल्लाह अपने आमदे रोई पिता माता के माप कर दिए जन्नत तेरे फैसला कर दीन यार अब बराए रहने ना मदर के वो कबूले चले जाते होंगे कोनो प्राणी ही बस ते पार बैना चिलो दीन जखोन जा कर के मलाकुल मोमत च तो खुन्दोए करे खत्म अभी खायर करी वाला मुखे तुम्हारे कने में पाठ करते करते अल्लाह मिट्टू दियो यार अब्बल आयना मीर तुम्हारे कसी पुरियत कुत्ती सी आज के जरा इमा पहले आयजन पुरे चंद आराम ने जरा बोलते हैं ऐसे ची आरे दूर दुरान तो दिख जाए भयरा सुनते ऐसे ची अल्लाह के आमा तेरे इकुठीन मायदन ए माफी लड़ू सिला ए शबाई के जान न तेरे भाई से लड़ दिए दियो और बना तकबल मिन्ना इन्ना के अंत समी उलालीम और तुम आलीना इन्ना के अंत तवाब रहीम अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अलामीन बिहुतुर आली पुरजे में शमाजुद अपशेद रुद्दिये अस्करी माफी लेर शमारी तो शबाबुती शायद अलहाज अब्दुल कादिर मस्तर शबाबुते आली पुजाए मुस्ती दो हफिजी मदरशाल अल्लाह रब्बुल अलामी ना मदर शबाई के ये महफिल जन्नत को बुल करो शबली आमीन तो आप जरा शबाई के अमन आते हैं आप जरा भालू आते हैं शबाई आमादेरे भालू रखें के के भालू रखें शे अल्लाह ना में तकबीर द एक तकबीर नहीं तो हम रोशन में लिल्ला है तकबीर, लिल्ला है तकबीर, अल्लाह, अल्लाह तुम्हें आवाज़ दे तकबीर गुलो के कबूल करो शायद बोली आमीन, हम रो एक है ने जरा ऐसे ची माहफिल शुनार जन्नो, शंख है जोधियो कोम, किंतु आवाज़ दे रिश्मा जो अने एक लोग आसन जरा ऐसी शिदी गुना बिरह बाजार से इतने एकों नापता दर्जनों 
এই মাহফিল এই মাহফিলের প্যান্ডেলে চলে আসাটাই শ্রেয় সবচেয়ে ভালো প্রিয় ভাইরা যারা আমরা বক্তা আলোচনা করি এবং যারা শ্রোতা উভয়ের মধ্যে একটা ইন্টারঅ্যাকশন থাকতে হয় কথা বলার সময় আপনারা উত্তর দেবেন যখন যা জানতে চাই তখন দয়া করে আপনারা উত্তর দেবেন তাহলে কথা বলার সময় বক্তা তিনি আন্তরিকতার সহিত কথা বলতে পারেন এই জন্য আমরা উত্তর দেব আজকে আমরা যে মাহফিলে এসেছি মাহফিলের কিছু উদ্দেশ্য আছে অবশ্য উদ্দেশ্য আছে না কেমন যেন আমার কাছে লাগতেছে একদম খালি ঘুরে লাগতেছে দয়া করে সামনে আসে না একটু ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করে দেন জিগিরের সহিত আমরা পূরণ করে যারা বাজারে আসেন দয়া করে চলে আসুন বাজারে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না বাজার এর মধ্যে বজ্জিন গুলো অবস্থান করে বজ্জিন গুলো আরো এক জায়গায় অবস্থান করে বলতে পারবেন কোথায় বুদ্ধিমান বিবেক সম্পন্ন মানুষ থাকতে পারে না তেমনি ভাবে বাজারে যান ঠিক আছে বাজার ঘাট আমাদের করা প্রয়োজন কিন্তু বাজারে বেশিক্ষণ থাকা কোনো বিবেকবান মানুষ পারে না আমাদের সম্পর্ক থাকবে কোরআনের সাথে কিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে মসজিদের সাথে কিসের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে মাদ্রাসার সাথে কিসের সাথে অতএব ভাইয়েরা যারা আমরা এদের সাথে ঘোরাফেরা করতেছি দয়া করে আপনারা চলে আসুন আপনাদেরকে কোরআন ডাকছে এবং এই কোরআনের জারিয়া করে কে আমাদের দিন আল্লাহ তালা আমাদের মুক্তি দিতে পারেন এবং জান্নাতের ফেসলা করতে পারেন সে বলে প্রিয় ভাইরা মাহবিলের কিছু উদ্দেশ্য থাকে ইমাম গাজারি রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেছেন যে মাহফিল এর এক নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষগুলোকে পৃথিবীর মানুষগুলোকে এই দুনিয়া বিমুখ করে দিয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত করা সুহান আল্লাহ আজকে আমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছি দুনিয়া ছাড়া আমরা কিছুই বুঝি না আজকে আমার এক লক্ষ টাকা থাকলে আমার চিন্তা করতে হবে কিভাবে দুই লক্ষ টাকা বানাতে হবে যার একতলা বিল্ডিং আছে তিন যাচ্ছেন দুই তলা কিভাবে হবে কিন্তু হৃদয়ের যে একটা খোরাক আছে আমরা সেই খোরাক দিতে পারি নাই আজকে সেই খোরাকের জায়গা হচ্ছে মাহবিল তাই আপনারা সবাই দয়া করে চলে আসুন প্রিয় ভাইয়েরা আমরা কিন্তু এই মাহফিল মাহফিল গুলোতে কারো বদনামি করতে আসি না আসি কিনা বলেন কারো বদনামি করতে আসি কিন্তু দেখা যায় অনেক জায়গায় অনেক বক্তারা বদনামি করেন বদনাম কুৎসা রটাইয়া তারপরে সাধারণ মানুষগুলো বিগড়িয়ে দিয়ে যান সাধারণ মানুষগুলো তারা চিন্তা করে পায় না আসলে কার অনুসরণ করব আমরা এতই হিংসুটে হয়ে গেছি যে আজকে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না এই রকম করে আমরা মুসলমানদেরকে বিভেদ করে দিয়েছি বিভক্ত করে দিয়েছি অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন তোমরা আমার কোরআনকে আমার রোজুকে ভালো করে ধারণ করো একত্র হয়ে এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে যে ওরা ইউ শুড নট বি ডিভাইডেড তোমাদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয় আমরা যদি একত্রিত থাকি তাহলে কি হবে ইফ ইউ ইউনাইট স্টার্ন তোমরা যদি একত্রিত হতে পারো তাহলে দাঁড়াতে পারবে অ্যান্ড ডিভাইডেড ইউ ফল যদি তোমরা বিভক্ত হয়ে যাও তাহলে পড়ে যাবে তোমাদের শত্রু তোমাদেরকে ঘায়েল করে ফেলবে অতএব আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত আজকে আমাদের পৃথিবীতে দেখা যায় মুসলমানের অত্যন্ত নির্যাতিত অবস্থায় আছে না খুব শান্তিতে আছে বলেন নির্যাতিত না শান্তিতে নির্যাতিত নাকি শান্তিতে বলতে হবে নির্যাতিত অবস্থায় আছে আজকে যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই যদি মিয়ানমারের দিকে তাকাই 
যদি আফগানের দিকে তাকাই সিরিয়ার দিকে তাকাই যদি আমরা প্যালেস্টাইনের দিকে তাকাই দেখব যে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত এবং নিগ্রহের শিকার হচ্ছে এর পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই আমি গিয়েছিলাম মাহফিল করতে শিবচরে সেখানে একজন কাউমিয়ার আলেম বলেন আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি ওই সমস্ত মানুষ যারা আলিয়ায় পড়ে আমি তখন চিন্তা করলাম আমরা কি মানুষ না আমরা কি ইহুদি নাসারা বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদের চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে গেলাম আলিয়া পড়াটা আমাদের দোষ এই যে একটা অহংকার হিংসা কাজ করতেছে আমাদের মধ্যে অথচ আল্লাহ যেইরকম আগুনের মধ্যে লাকড়ি দিলে আগুন লাকড়ি গুলোকে খেয়ে ফেলে সেই রকম তোমাদের নেক আমল গুলো হিংসা পুড়িয়ে সারগার করে দেয় জোরে বলেন না আজকে আমরা মুসলমানেরা বিভক্ত কেউ বলে তুই শিয়া আবার বলি কেউ আবার কেউ বলে তুই সুন্নি কেউ বলে তুই তাবলিক পন্থী আবার কেউ বলে তুই 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 পীর পন্থী আবার বলে তুই সাদ পন্থী আবার বলে তুই জমায়ের পন্থী আবার কেউ বলি তুই আলিয়া আবার কেউ বলে তুই কাউমিয়া আবার বলে কেউ তুই তালিকা পন্থী আবার কেউ বলে তুই ওহাবি পন্থী আবার বলে কেউ তুই জাবাদি আবার বলে কেউ মৌদুদিবাদি এই সমস্ত ফেরকাবাজি করে আমাদের মধ্যে ভাবন সৃষ্টি করেছে এবং কাপেররা এর সুযোগে ফায়দা লুটে নিচ্ছে দিক কিনা বলেন অতএব ভাইরা আমাদেরকে বিভক্ত হওয়া যাবে না এখন সময় এসেছে মুসলমানদেরকে একত্রিত হওয়ার সময় এসেছে আর সেই সময়ের মধ্যেই আমাদেরকে একত্রিত হয়ে কাপেরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে জালেমের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে জিহাদে নামতে হবে আর সেই জিহাদের একমাত্র বাহন হবে আল কোরআন কি বাহন হবে আল কোরআন প্রিয় ভাইরা আমরা সে আল কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন দূরে আছি চলে আসুন যারা দূরে আছেন একত্রিত হই আমরা কোন বেদিনকে এই দেশে আনতে পারি না যেই দেশে মুসলমানরা নিরাপদে নয় সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এই দেশে আসতে পারে না মোদী সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছি আপনার মদদে আমার মুসলমান ভাই বন্ধের উপর হত্যা করা হচ্ছে শত শত মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে এ দেশে আপনার ছাই হবে না আপনার আসার কোনো দরকার নেই আপনি চলে যান ঠিক বলেন প্রিয় ভাইরা আজকে মুসলমানদের পতনের কারণ হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে মুসলমানেরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছে আর কোরআনের মধ্যে একটা কথা আছে যে জেহাদ করতে হবে কি করতে হবে জেহাদ করতে হবে আপনাদের কাছে আমি সুরা তাওবা এর একশো এগারো নম্বর এবং বারো নম্বর তেলাওয়াত করেছি এখানে আল্লাহ তালা মানুষকে একটা বেচা কেনার কথা বলেছেন কি বলেছেন বেচা কেনার কথা বলেছেন যে বেচা কেনার মাধ্যম হবে বিনিময় হবে জান্নাত এবং আপনাকে আমাকে আল্লাহ তালা পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এই বিনিময়ের জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবাহার আল্লাহ সুরা তাওবা পবিত্র কুর আনের নয় নম্বর সুরা আর পারা নম্বর দশ এখানে আছে একশো উনত্রিশটি আয়াত এবং ষোলোটি রূপু আছে এই সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা এবং নবী সাল্লাহাম বিসমিল্লা সারাই নাজিল করে দিয়েছেন সুবাহ প্রত্যেকটা সুরা আমরা যখন পাঠ করি তখন বিসমিল্লা দিয়ে পাঠ করি না কিন্তু এখানে এই সুরায় বিসমিল্লা নাই এর বিশেষ কারণ রয়েছে হজরত আলী রজাল্লাহ তালা আলু বলেছেন এই আয়াতটা যখন নাজিল হয়ে যায় বারো আতিমিনাল্লাহ রসুলহি সম্পর্ক নাই কাফেররা যদি আমাদের আক্রমণ করতে আসে তখন আমরা প্রতিহত করব এবং কাফেররা আক্রমণ করার পরে আমরা যদি আক্রান্ত হয়ে যাই তখন আমরা তাদেরকে প্রতিবাদ করব প্রতিবাদ জানাবো এবং আমাদের সব শস্ত্র সংগ্রাম করব এটার নামই হচ্ছে জিহাদ এটার নাম কি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাহু ইশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্নালাহুমুল জান্নাহ ইন্না বলে নিশ্চয় আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ ইশতারা কোরাই করে নিয়েছেন মিনাল মুমিনিনা মুমিনদের থেকে আনফুসাহুম তাদের জীবন সমূহ ও আমওয়ালাহুম এবং তাদের সম্পদগুলো বিনিময়ে তিনি তাদেরকে কি দেবেন বি আন্নালাহুমুল জান্নাহ যদি তোমরা আমার রাস্তায় ধন সম্পদ এবং জীবন দিয়ে সংগ্রাম করতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেব সুবহানাল্লাহ আই উইল গিভ ইউ প্যারাডাইস আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব এর শর্ত কি আছে যুদ্ধ করবে তোমরা আমার রাস্তায় সংগ্রাম করবে তোমরা নিজেরা মরবে এবং কাপড়েদেরকেও মারবে যদি এই পরীক্ষা দিতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দিয়ে বলছো বাহান এটা কার কথা এটা কার কথা বলতে হবে আমি বলছি মানে আজকে যদি জেহাদের কথা বলা হয় তাহলে কাপের পাশে খুঁজরা বলে জেহাদ মানে জঙ্গিবাদ মনে রাখতে হবে মুসলমানেরা জেহাদ আর জঙ্গিবাদ কখনো এক হতে পারে না কখনো এক হতে পারে জেহাদ মানে হচ্ছে আপনি কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন অন্যায়ের প্রতিবাদ যদি না করেন মুসলমানেরা আজকে ইন্ডিয়ায় মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বেছে বেছে এবং টার্গেট করে গুলি করে পাখির মতো প্রাণ উড়িয়ে দিচ্ছে অ্যাসিড ঢেলে দিচ্ছে তাদের গায়ে মা বোনদেরকে ধর্ষণ করতেছে ধর্ষণ করে তার গর্ভবর্তী মায়েকে ধর্ষণ করে তলোয়ার দিয়ে কেটে দুই টুকরা করে দিচ্ছে মা এবং গর্ভবর্তী সন্তান দুইটাই সহে গেছে অতএব ভাইরা এই সংগ্রাম থেকে পিসপা হওয়া যাবে না এই সংগ্রাম থেকে পিসপা হওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে আজকে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন পরবর্তীতে লোকদেরকে বলেছিলাম আবার ইঞ্জিনের লোকদেরকেও বলেছি এবং আমি সর্বোপরি কোরআন এর উম্মাদের কথা বলতেছি তোমরা যদি সংগ্রাম করতে পারো আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব আর আল্লাহ চাইতে বেশি ওয়াদা পূর্ণ করে কে আছে সুবাহ সবচেয়ে বেশি ওয়াদা পূর্ণ করতে পারেন কে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি ওয়াদা করতে পারেন তোমরা যে ওয়াদা করেছো আল্লাহর সাথে তোমরা যে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা আল্লাহর কাছে বলেছো এটার জন্য এখন তোমরা আনন্দ করো হচ্ছে সবচেয়ে মহাপুরস্কার ওয়াদা করেছি আল্লাহর সাথে যে আমরা ঠিক আছে আল্লাহ আপনার সাথে ব্যবসা করব আচ্ছা বলেন তো এই জীবন কার এই জীবনটা দিয়েছে কে আর তিনি নিয়ে যাবেন বিনিময়ে জান্নাত দেবেন কারণটা কি এই জীবনটা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আর বিনিময়ে তিনি জান্নাত দেবেন মানে কি জীবন তিনি দিয়েছেন আর তিনি কিনে নেবেন যিনি দেন কেনার প্রয়োজন আছে কেনার কেনার প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নাই কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে মহাপুরস্কার করার জন্যই দিয়েছেন পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি তো সে ঘরের মালিক নই পরেন পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি রই আমি তো সে ঘরের মালিক নই 
আল্লাহ তালা আমাদের জীবন দিয়েছেন তিনি মরণ দিয়েছেন আর তিনি বলতেছেন তোমরা যদি আমার রাস্তায় সংগ্রাম করতে পারো আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব আল্লাহ তালা এমন জান্নাত দেবেন কেমন জান্নাত ঝরনা ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে আর এটা সবচেয়ে বেশি মহাপুরস্কার সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন পরবর্তীতে তোমাদের জীবন এবং মাল কিনে নেওয়া হবে জীবন কার বলতে হবে জীবন কার আমরা কোন মানুষের নামে তাকবির দেব না কোন মেছিলে আল্লাহ তালা ব্যতীত অন্য কারো নামে তাকবির দেওয়া হারাম আজকে আমাদের মানুষদেরকে তাকবির শেখানো হয় कबुल कर प्रिय भाईरा आल्ला जान एवं मान बनीमय की देवें जान दिए देवें और जान मल कार আমি জীবন দিলাম আর আমি মৃত্যু দিলাম এটা এই জন্য দিলাম যাতে করে তোমাদের টেস্ট করতে পারি পরীক্ষা করতে পারি তোমাদের মধ্যে কে বেশি সবচেয়ে ভালো আমল কর জীবন তিনি দিয়েছেন মরণ তিনি দিবেন আর তিনি এই বিনিময়ে জীবনের বিনিময়ে সম্পদের বিনিময়ে তিনি জান্নাত দেবেন প্রিয় ভাইরা সেদিন দেখলাম সেদিন দেখলাম যে কোরআনের একটা পেজ ভারতে তো অনেক অত্যাচার হইতেছে মুসলমানদের প্রতি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে মসজিদকে গুড়িয়ে দিয়েছে এবং কোরআনের একটা পেজ এইভাবে করে খুলে আছে এভাবে করে খুলে আছে সেখানে একটা বড় ব্যাখ্যা আমি দেখতে পেলাম সুরে আল বাকারার দুইশো ষোলো নম্বর আয়াত এইভাবে করে পড়ে আছে এবং যিনি পোস্ট করেছেন তিনি ডাক দিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে সেটা অর্থটা কি তোমাদের সকলের উপর কেতাল মানে যুদ্ধ সংগ্রাম জেহাদ খরচ করে দেয়া হয়েছে এই জেহাদকে তোমরা হয়তো বা কেউ অপছন্দ করতে পারো কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন যেইটা তোমরা অপছন্দ করো তার মধ্যে আল্লাহ তালা কল্যাণ লুকিয়ে রেখেছেন সুবাহার আল্লাহ আর তোমরা আর একটা জিনিস খুব পছন্দ করো তা হলো তোমরা ঘরের মধ্যে থাকতে বেশি পছন্দ করো কিন্তু আল্লাহ বলেন যেটা তোমরা অপছন্দ করো তার মধ্যে আল্লাহ তালা হয়তো কল্যাণ লুকাই রাখেন নাই তার মধ্যে ক্ষতি রয়েছে এই জন্য ভাইয়েরা জিহাদের কোনো বিকল্প নেই আজকে জিহাদ করব জিহাদ করব কি দিয়ে জিহাদের সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদা ও সুবাহান আল্লাহ জিহাদ করব কি দিয়ে যে যেইভাবে পারি সেভাবে করব আজকে মিডিয়ার যুগ আছে আপনি কোরআন তেল আবাদ করবেন আপনি জালেমের বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রামে কথা বলবেন আপনি লিখতে পারেন কবিতা যেমন মুহিদ খান সুন্দর কবিতা সুন্দর গজল গে ইসলামী সঙ্গীত গে জালেমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাকবির দিয়েছেন তিনি আপনি বক্তব্য দিতে পারেন বক্তব্যের জেহাদ করবেন আমি লিখতে পারেন আপনি ভালো করে লিখে কাপেরদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করুন আর যখন ডাক আসবে তখন আপনি সশস্ত্র সংগ্রাম করে কাপেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ওই মজলুম জনতাকে উদ্ধার করবেন তার নাম হচ্ছে জিহাদ সুবাহান আল্লাহ একটু জিজ্ঞের করি সবাই
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم